നമസ്കാരം ഞാൻ രഞ്ജിനി പി ആർ മണ്ണ് പര്യവേക്ഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ മണ്ണ് പര്യവേക്ഷണ ഓഫീസറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു കർഷകർക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമായ സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡിനെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രീയ മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും മണ്ണ് പരിശോധനയ്ക്കായി മണ്ണ് സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട കർഷക സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മണ്ണറിഞ്ഞ് കൃഷി ചെയ്യണം എന്ന് പഴമക്കാർ പറയാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ മണ്ണറിഞ്ഞ് വിജയകരമായി കൃഷി ചെയ്യാൻ കർഷകനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന ഒരു ഉപാധിയാണ് സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ കേന്ദ്ര സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് പദ്ധതി കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പും മണ്ണ് പര്യവേക്ഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പും സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കർഷകരുടെ കൃഷി കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മണ്ണ് സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച് അവ പരിശോധിക്കാനായി മണ്ണ് പരിശോധന ലബോറട്ടറികളിൽ അയച്ച് പരിശോധനാ ഫലം വളപ്രയോഗ ശുപാർശകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു കാർഡ് രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കി കർഷകർക്ക് നൽകി വരുന്നു ഇതാണ് സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് സോയിൽ ഹെൽത്ത് അഥവാ മണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഗുണമേന്മ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയ രേഖയാണ് സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് മണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ നിശ്ചയിക്കുന്ന വിവിധ ഘടകങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മണ്ണിൻ്റെ പോഷക നിലവാരം സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡിൽ മണ്ണ് സാമ്പിൾ എടുത്ത കൃഷിസ്ഥലത്തെ മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന സസ്യ പോഷകങ്ങളായ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം ദ്വിതീയ മൂലകമായ സൾഫർ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളായ ഇരുമ്പ് ചെമ്പ് മാംഗനീസ് സിങ്ക് ബോറോൺ എന്നിവയുടെ തോത് മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം അതായത് മണ്ണ് അമ്ലമാണോ ക്ഷാരമാണോ എന്നുള്ളത് മണ്ണിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അഥവാ വിദ്യുത് ചാലകത മണ്ണിലെ ജൈവ കാർബണ്ടെ അളവ് എന്നിവ സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ കൃഷിസ്ഥലത്ത് പ്രയോഗിക്കേണ്ട കുമ്മായത്തിൻ്റെയും വളത്തിൻ്റെയും കൃത്യമായ ശുപാർശകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു കൃത്യതയാർന്ന വളപ്രയോഗത്തിലൂടെ അമിത വളപ്രയോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മണ്ണ് ജല മലിനീകരണങ്ങളും കൃഷിയിലുണ്ടാകുന്ന പാഴ്ചെലവും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നു അതോടൊപ്പം കുറവ് വളപ്രയോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വിളവ് നഷ്ടവും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നു അങ്ങനെ വിജയകരമായി കൃഷി ചെയ്യാനും മണ്ണ് ആരോഗ്യകരമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡും ശാസ്ത്രീയ മണ്ണ് പരിശോധനയും കർഷകനെ സഹായിക്കുന്നു സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കർഷകർക്കും മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതാണ് മണ്ണ് പര്യവേക്ഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പിന് കീഴിൽ വിവിധ ജില്ലകളിലായി അതായത് ഏഴ് ജില്ലകളിൽ മണ്ണ് പരിശോധന ലാബുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട തൃശൂർ കോഴിക്കോട് വയനാട് കാസർഗോഡ് എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ സുസജ്ജമായ മണ്ണ് പരിശോധന ലാബുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവ കൂടാതെ കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു മണ്ണ് സഞ്ചരിക്കുന്ന മണ്ണ് പരിശോധനശാല മൊബൈൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ സഞ്ചരിക്കുന്ന മണ്ണ് പരിശോധനശാല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാറി മാറി സഞ്ചരിച്ച് കർഷകരുടെ മണ്ണ് സാമ്പിൾ പരിശോധന നടത്തി കൊടുക്കുന്നു ഇനി കൃഷിസ്ഥലത്തു നിന്നും മണ്ണ് സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്കായി എങ്ങനെയാണ് ശേഖരിക്കേണ്ടതെന്ന് വിശദീകരിക്കാം ശരിയായ രീതിയിൽ മണ്ണ് സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചാൽ മാത്രമേ പരിശോധനാ ഫലം കൃത്യമാകൂ പരിശോധനാ ഫലം കൃത്യമായാലേ വളപ്രയോഗ ശുപാർശ കൃത്യമാകൂ അതിനാൽ ശരിയായ രീതിയിൽ മണ്ണ് സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നിങ്ങളുടെ കൃഷിഭൂമിയുടെ വിസ്തൃതി രണ്ട് ഹെക്ടറോ അതിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ഒരു കിലോ ക്ഷമിക്കണം പരിശോധനയ്ക്ക് നൽകാൻ ഒരു സാമ്പിൾ മതിയാകും പക്ഷേ ആ പരിശോധനയ്ക്ക് നൽകുന്ന മണ്ണ് സാമ്പിൾ കൃഷിയിടത്തിന് മുഴുവൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കുകയും വേണം അതിനായി കൃഷിസ്ഥലത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മണ്ണ് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് അത് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചാക്കി ഒറ്റ സാമ്പിളാക്കി വേണം പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാൻ ഇതിലേക്ക് വരും മുമ്പ് മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് മണ്ണ് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണവ അടുത്തിടെ വളപ്രയോഗം നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങൾ ചതുപ്പ് പ്രദേശങ്ങൾ മഴ പെയ്ത് കുതിർന്നു കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വിളകളുടെ ചുവട് വൃക്ഷങ്ങൾ ഉ
വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും മണ്ണിൽ സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കരുത് പിന്നെ സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കാൻ സാധാരണ മൺവെട്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോഹം കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ഇനി മണ്ണെടുക്കാനായി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്തു നിന്നും മൺവെട്ടി ഉപയോഗിച്ച് വി ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു വി ആകൃതിയിൽ മണ്ണ് വെട്ടിയെടുക്കണം ഈ വിയുടെ ഉൾഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം വെട്ടിയ ഭാഗത്തു നിന്നും ആഴത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ച് രീതിയിൽ മണ്ണ് അരിഞ്ഞെടുക്കണം പച്ചക്കറികൾ പോലുള്ള ഹ്രസ്വകാല വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഒരടി താഴ്ചയിൽ നിന്നും മണ്ണ് സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കണം തെങ്ങ് പോലുള്ള ദീർഘകാല വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒന്നര അടി താഴ്ചയിൽ നിന്നുമാണ് മണ്ണ് സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരം കൃഷിസ്ഥലത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച മണ്ണ് സാമ്പിളുകൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ഒരു പൊളിത്തീൻ ഷീറ്റിലോ വൃത്തിയുള്ള തുണിയിലോ നിരത്തണം അവ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കമ്പോ കല്ലുകളോ വേരുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ മണ്ണ് വീണ്ടും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ പരത്തണം ഈ സമചതുരത്തിനെ നാലായി വിഭജിച്ച് എതിർവശത്തുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് സമചതുരമാക്കണം അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു കിലോ മണ്ണ് സാമ്പിൾ ലഭിക്കുന്നത് വരെ ഈ പ്രക്രിയ തുടരണം ഒരു കിലോ മണ്ണ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് മണ്ണ് ലഭ്യമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് നൽകുന്ന മണ്ണ് സാമ്പിളിന് ഒരു കിലോ ഭാരം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു കിലോ മണ്ണ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തണലത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണക്കണം ഉണങ്ങിയ ശേഷം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലോ തുണി സഞ്ചിയിലോ നിറച്ച് സൂക്ഷിക്കാം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ഈ മണ്ണ് സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്കായി നൽകണം മണ്ണ് പരിശോധനാ ലബോറട്ടറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോറം പൂരിപ്പിക്കാനായി നൽകും അതിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ സാമ്പിൾ എടുത്ത കൃഷിസ്ഥലത്തിൻ്റെ സർവേ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആ കൃഷിസ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിളകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി നൽകണം പരിശോധന പൂർത്തിയായാൽ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും പരിശോധനാ ഫലവും വിള വളപ്രയോഗ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു മണ്ണ് പര്യവേക്ഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഏഴ് ലാബുകൾ വിവിധ ജില്ലകളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സമയപരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലാബിൻ്റെ പേരും അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും മാത്രം പറയാം പ്രിൻസിപ്പൽ ആവശ്യമുള്ളവർ കുറിച്ചെടുത്തോളൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സോയിൽ കെമിസ്റ്റ് സെൻട്രൽ സോയിൽ അനലിറ്റിക്കൽ ലബോറട്ടറി സെൻട്രൽ സോയിൽ അനലിറ്റിക്കൽ ലബോറട്ടറി പാറോട്ടുകോണം തിരുവനന്തപുരം ആറ് ഒൻപത് അഞ്ച് പൂജ്യം ഒന്ന് അഞ്ച് ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് നാല് ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ആറ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി പി എസ് സി പ്രിൻസിപ്പൽ സോയിൽ കെമിസ്ട്രിൻ്റെ പി എസ് സി ഡോട്ട് സി എസ് എ എൽ സെൻട്രൽ സോയിൽ അനലിറ്റിക്കൽ ലബോറട്ടറിയുടെ സി എസ് എ എൽ പി എസ് സി ഡോട്ട് സി എസ് എ എൽ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം പ്രിൻസിപ്പൽ സോയിൽ കെമിസ്റ്റ് സെൻട്രൽ സോയിൽ അനലിറ്റിക്കൽ ലബോറട്ടറി പാറോട്ടുകോണം തിരുവനന്തപുരം ആറ് ഒൻപത് അഞ്ച് പൂജ്യം ഒന്ന് അഞ്ച് ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് നാല് ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ആറ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി പി എസ് സി ഡോട്ട് സി എസ് എ എൽ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള കർഷകർക്കും ഈ അഡ്രസ്സിലോ ഫോൺ നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിലോ സമീപ ജില്ലയിലോ ഉള്ള മണ്ണ് പരിശോധനാ ലബോറട്ടറിയുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും ഇനി മണ്ണ് പരിശോധനയെക്കുറിച്ചോ മണ്ണ് സാമ്പിൾ ശേഖരണത്തെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഡ്രസ്സിലോ ഫോൺ നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ കൃത്യമായ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതാണ് മണ്ണ് പരിശോധനയ്ക്കായി ഒരു നിശ്ചിത ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട് മണ്ണിലെ പി എച്ച് മൂല്യം ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി പ്രധാന പോഷകങ്ങളായ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം ഈ അഞ്ച് ഘടകങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നതിന് എൺപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഫീസ് ദ്വിതീയ മൂലകവും സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ്
മണ്ണ് പരിശോധന നടത്താതെ ഊഹാപോഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വളപ്രയോഗം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന വളത്തിൻ്റെ അളവ് വേണ്ടതിലും കൂടുതലോ കുറവോ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വേണ്ടതിലും കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഇടുന്ന വളമെങ്കിൽ അത് മണ്ണും ജലവും മലിനമാക്കും മാത്രമല്ല കൃഷി ചെലവ് വർദ്ധിക്കാനും ഇടയാക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇടുന്ന വളത്തിൻ്റെ അളവ് വേണ്ടതിലും കുറവാണെങ്കിലോ അത് ഉൽപാദനം കുറയാനിടയാക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്ര വിളവ് കിട്ടുകയില്ല കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള ആദായം കുറയുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ മൂന്ന് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ കൃഷിസ്ഥലത്തു നിന്നും മണ്ണ് ശേഖരിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണം കൃഷി ആദായകരമാക്കാനും സുസ്ഥിര കാർഷികോൽപാദനം സാധ്യമാക്കാനും സർവോപരി മണ്ണ് നമ്മുടെ വരും തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി കൂടി ആരോഗ്യകരമായി സൂക്ഷിക്കുവാനും മണ്ണ് പരിശോധന വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എഫ് ഐ ബി ലൈവ് അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും നമസ്കാരം